personas. Este, como habían dicho, ¿no? todo el elenco que está aquí es el elenco base. Siempre desde un principio se nos acercaron a cada uno de nosotros y todos siempre estuvimos con la mejor disposición. En ningún momento hubo, por parte de ninguno de nosotros, y hablo en general, me atrevo a hablar incluso por Miriam, que en ningún momento hubo una consigna de que estoy si no está. Estamos si no está. Todo el acercamiento de inicio fue en amor. Hay una palabra que es, que es la que define este tour que se llama justicia. Una de las eh, premisas de este tour es darle justicia a todas las voces que en su momento, por una razón u otra, cuestiones, circunstancias ajenas, que no pudimos controlar lo que sea, perdón, no pudimos explotar de la forma en que ahora lo vamos a hacer de mano de bobo. Entonces, básicamente de eso se trata. Creo que este, todo el tema que surgió en alguna otra ocasión con otros reencuentros ya quedó en el pasado. Creo que como lo dijo Raúl ahora eh, y también Adrián, estamos en un proyecto donde no hay competencia, donde estamos, obviamente los artistas tenemos ego, es normal, el ser humano tiene ego y es normal dentro de todo, pero el chiste es saber disfrutar todo lo que estamos haciendo y estamos en este momento, creo que es el mejor momento para todos los que estamos aquí arriba y todos los demás compañeros que están allá afuera son bienvenidos, como dijeron, somos la, el elenco base, pero... Todo es en amor, todo es en amor a la música y en una buena vibra por parte de todos los que estamos aquí sentados. Y respondiendo también tu pregunta, Gabo, ¿cómo estás? Marco More. Eh, no sabemos quién abre, quién cierra el show. La estrella es el tour. Aquí somos un equipo y en verdad, en, en realidad gana el amor, no el ego acá. Gracias. Y en cuanto a las emociones, pues yo creo que todos tenemos emociones encontradas, tanto felicidad, nervio, nostalgia por volvernos a ver después de muchos años. Y yo no sé qué vaya a suceder, quiénes son, quién abre, quién cierra, quiénes van a ser los invitados, realmente no estoy enterada, en Bogotá todo puede pasar. Lo que sí puedo garantizar es que salimos del mismo árbol, porque realmente la academia para mí, en lo personal, es la escuela eh, a nivel artístico más eh, perfeccionista, más fuerte. Entonces un gran show sí les vamos a dar, porque estamos del mismo, salimos del mismo lugar todos. Así que... Miriam, sí, sí, sí. Miriam, la respuesta, la respuesta, Miriam. A ver, Miriam. Gabo, dijimos que pura buena onda. <risa> y el puro amor y paz. Este, fíjate que, como puedes ver aquí, somos eh, cinco generaciones, somos las primeras cinco generaciones, y como puedes ver, no estamos las generaciones completas. Eh, en algún momento va a haber invitados, este, pero bueno, yo creo que esa respuesta te la puede dar Bobo, que es la producción, este, yo no soy la productora de este show, yo como mis compañeros soy parte de este show. Eh, los que no estén, no sé si fueron requeridos o no fueron requeridos o en algún momento van a estar como, como invitados, pero pues yo como todos mis compañeros soy eh, parte de este y pues ojalá que en algún momento podamos este, pues ver a todos. ¿no? Eh, vamos a estar el 27 de septiembre en la Arena Monterrey, en la Ciudad de México, el 27 de septiembre en Ciudad de México y el 4 de julio, ya me quedé. Y el 4 de octubre vamos a estar en la Arena Monterrey, así es que eh, pues están invitadísimos todos. Oye, y si le invitan, si ¿sí te quedarías, si ¿Sí estarías en el ¿No tendrás problema? Mira, te voy a decir una cosa que es muy, muy clara. Este, eh, hay una orden de restricción, es lógico. Eh, la, la respuesta a tu pregunta, ¿no? Pero este, cuando yo me incorporé, ya estaban los que iban a estar y los que no iban a estar, o sea, yo, no es una parte que yo decida, este, y pues simplemente eso, pura buena vibra, puras cosas positivas, y la verdad es que todos los que están aquí son grandes compañeros y somos un gran equipo y vamos a hacer que Generaciones Tour sea un éxito. En conclusión, Erasmo abre y cierra. Con la manzanita. 